نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങളുടെ പിന്നിൽ മാത്രം നമ്മൾ മത്സരിച്ചോടുന്നതിന് വലിയ അർത്ഥമില്ല എന്നാണ് കാരണം മനുഷ്യജീവിതം ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ തളച്ചിടാൻ മാത്രം നമ്മുടെ ഈ ആയുസ് അനുവദിക്കുന്നില്ല വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു ആയുസ് മാത്രമാണ് മനുഷ്യന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് മഹാനായ ഹസനുൽ ബസരി റഹ്മഹുല്ലാഹു താരായെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു പണ്ഡിതൻ താബിഹി വര്യനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ മൈമൂൻ ഇബിന് മെഹ്റാൻ സന്ദർശിക്കാൻ പോയ ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മൈമൂൻ ഇബിൻ മെഹ്റാൻ ഉമർ ഇബിൻ അബ്ദുൽ അജീസ് റഹ്മഹുല്ലാഹു താലായുടെ എഴുത്തുകാരനും സ്വകാര്യ സൂക്ഷിപ്പുകാരനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ഖലീഫ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റഹ്മഹുള്ള ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഹസനുൽ ബസറിയെ കണ്ടുമുട്ടാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ മക്കയിൽ വെച്ച് വിശുദ്ധ കാബ സ്വാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഹസനുൽ ബസറി റഹ്മഹുല്ലാഹു താര അദ്ദേഹത്തെ കാണാനിട വന്നു സ്വാപ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മപ്പാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാണുകയാണ് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഹസനുൽ ബസറിയോട് പറഞ്ഞു ഹൃവനി എനിക്കൊരു ഉപദേശം നൽകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് പഴയ കാലത്തുള്ള തരപ്പ് സ്വാരഹ്യങ്ങളായ ആളുകളുടെ ഒരു നടപടിക്രമമാണ് ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മര്യാദയാണ് നല്ലവരായ വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോൾ പണ്ഡിതരായ ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ അവരോട് അഹ്ലുൽ അൽമിനോട് അഹ്ലു തക്കുവ വസ്വലാഹ് തക്കുവയും സ്വലാഹും എൽമുമുള്ള ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ അവരോട് നസ്ഹത്ത് ചോദിക്കുന്നതും അവരോട് ഉപദേശം തേടുന്നതും വളരെ സാർവത്രികമായ ഒരു നടപടിയായിരുന്നു മുൻകാലത്ത് തടടിസ്ഥാനത്തിൽ മൈമൂൻ ഇബിനു മെഹ്റാൻ ഹസനുൽ ബസറിയെ സ്വഭാവത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ഉപദേശിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി ആ സന്ദർഭത്തിൽ മൈമൂൻ ഇബിനു മെഹ്റാനിന് ഹസനുൽ ബസറി ഉപദേശം നൽകി ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون اي مون ايتുകൾ മാത്രമാണ് ഉപദേശമായി നൽകിയത് പഴയ കാലവും ഈ കാലവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് ഉപദേശം ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയും പക്ഷേ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ പഴയ കാലത്താണെങ്കിൽ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയും അത് ശരണ്ടെ അൽഫാമുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നുസൂസുൽ കിതാബി വസ്ന്ന ഖുർആാനിലും സുന്നത്തിലും വന്നിട്ടുള്ള അതേ വാക്കുകളിൽ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലാണ് അവർ ഉപദേശം നൽകിയിരുന്നത് ഹസനുൽ ബസറി നൽകിയിട്ടുള്ളത് സൂറത്ത് ഷാറിലെ ഈ ചെറിയ മൂന്നായത്തുകളാണ് ഈ ഉപദേശം കേട്ടപ്പോൾ മൈമൂൻ പറഞ്ഞു താങ്കളോട് ഞാൻ ഉപദേശം തേടി താങ്കൾ എന്നെ ഉപദേശിച്ചു എന്റെ മനസ്സിൽ തട്ടുന്ന വലീകായ അങ്ങേയറ്റത്ത ഉപദേശം തന്നെയാണ് താങ്കൾ എനിക്ക് നൽകിയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ തിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു മഹാനായ ഹരീഫ ഹുമറുബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റഹ്മഹുല്ല അദ്ദേഹം മരണമടഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരനായിരുന്ന മൈമൂൺ ദീർഘകാലം ജീവിച്ചു അദ്ദേഹം പിന്നീട് വാർദ്ധക്യം പ്രാപിച്ച് വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം തന്റെ മകനെ വിളിച്ചു അമ്ര എന്നാണ് മകന്റെ പേര് അങ്ങനെ അമ്ര എന്ന് പറയുന്ന മകനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു വഴി പോകാനുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് പോകാൻ സാധ്യല്ല അതുകൊണ്ട് മകനോട് അമ്രിനോട് തന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ രക്ഷിസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അമ്ര ഉപ്പാനെ കൂട്ടിയിട്ട് മൈമൂനെ കൂട്ടിയിട്ട് യാത്ര പോകുകയാണ് അമ്ര പറയാണ് മറത്തു ഫീബ അമിസിക്കിൽ ബസറ ബസറ പട്ടണത്തിലെ ഒരു ഊടുവഴിയിലൂടെ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നടന്നു നീങ്ങി 
അങ്ങനെ അങ്ങനെ നടന്ന് കുറച്ചങ്ങോട്ട് എത്തിയപ്പോൾ മറർണാഭിജതുവൽ ഒരു ചെറിയ തോട്ടിന്റെ മുന്നിലെത്തി ഫലം യത്തി ആ തോട് സ്വന്തമായിട്ട് മുറിച്ചു കിടക്കാൻ ഉപ്പാക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ വിരങ്ങനെ കടന്നു കൊടുത്തു എന്റെ മുതുകിൽ ചവിട്ടി വാപ്പ മറു മറുഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു വീണ്ടും വാപ്പാന്റെ കൈപിടിച്ച് യാത്ര തുടർന്നു അങ്ങനെ കുറെ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുടിലിന്റെ മുന്നിലെത്തി കുടിലിന്റെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ ഉപ്പ തന്നെ തറക്കുത്തുൽപാ വാതിലു മുട്ടി വാതിലു മുട്ടിയപ്പോൾ വീട്ടിനകത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ആരാണ് പുറത്തു നിൽക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം വന്നു ആ ചോദ്യം ഹസനുൽ ബസരിയുടെ പരിചാരകന്റെ ശബ്ദമാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഉപ്പ മറുപടി പറഞ്ഞു പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് മൈമൂന് ബിന് മെഹ്റാൻ എന്ന ആളാണ് ഹസനെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഹസൻ അൽ ബസരി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഉടനെ തന്നെ വീട്ടിനകത്ത് നിന്നും ഈ ചോദിച്ച ആ പരിചാരകൻ ചോദിക്കുന്നു അബ്ദുലീസിന്റെ സ്വകാര്യ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിരുന്ന എഴുത്തുകാരനായിരുന്ന ഹലീഫയുടെ എഴുത്തുകാരനായ മൈമൂനാണോ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് മറുപടി പറഞ്ഞു അബ്ദുലീസ് അത് ഉമർ ബിൻ അബ്ദുലീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹലീഫയുടെ എഴുത്തുകാരനായ മൈമൂൻ തന്നെയാണ് ഉടനെ തന്നെ വീട്ടിനകത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും ഈ പരിചാരകൻ ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ ദൗർഭാഗ്യവാനായ മനുഷ്യ താങ്കൾ എന്താണ് ഇത്ര കാലം ജീവിക്കാൻ കാരണമായത് താങ്കളുടെ കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒട്ടധികം ആളുകളും മരണപ്പെട്ടു പോയല്ലോ ഖലീഫ അഴിമർ ബിൻ അബ്ദുലീസ് മരണപ്പെട്ടു പോയി താങ്കളുടെ സമപ്രായക്കാരായ പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയി താങ്കൾ ഇത്രയും ദീർഘമായ ആയുസ് താങ്കൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള കാര്യമെന്ത് ഈ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ തനിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ദൗർഭാഗ്യം വന്നുവോ എന്നാലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഷെയ്ഖ് അഥവാ മൈമൂന് ബിൻ മെഹ്റാൻ വീട്ടിന് പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കരച്ചിൽ കേട്ടുകൊണ്ട് ഹസൻ ബിൻ തസരി റഹ്മഹുല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ പരിചയമുണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും ആലിംഗനം ചെയ്തു അങ്ങനെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ആലിംഗനം ചെയ്തു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കയ്യും പിടിച്ച് ഈ വൃദ്ധന്റെ കയ്യും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഹസൻ ഉൽ മസരി വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറി വീട്ടിനകത്ത് കയറി അവിടെ ഇരുത്തി അവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം എന്തിനാണ് ഈ പ്രായമായ കാലത്ത് നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നത് എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ മൈമൂൻ ഇബിന് മെഹ്റാൻ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാനൊരു തരത്തിലുള്ള പാരുഷ്യം ഹൃദയം കടുകത്തിയായി തീർന്നതായി ഹൃദയത്തിന് പാരുഷ്യം വന്നതായി ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്തക്കില്ലീമിൻ എന്റെ ആ ഹൃദയത്തിന്റെ പാരുഷ്യം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി ഹൃദയത്തിന് ആർദ്രതയും അലിവും ഉണ്ടാക്കി തീർക്കണം ഉപദേശത്തിലൂടെ നിർദ്ദേശത്തിലൂടെ താങ്കൾ നൽകുന്ന നിസ്ഹത്തിലൂടെ വസൂയത്തിലൂടെ എന്റെ ഹൃദയത്തിന് ആർദ്രതയുണ്ടാക്കണം ഹൃദയത്തിലുള്ള ഈ ഈ പാരുഷ്യവും കാഠിന്യവും ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കണം അതിനൊരു ഉപദേശം ചോദിക്കാനാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിനാണ് യാത്ര മുൻഗാമികളുടെ ജീവിതക്രമവും നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം വളരെയധികം വയസ്സായി സ്വന്തമായി നടക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തൊരു കാലത്ത് മകന്റെ കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുദൂരം യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം വന്നത് മറ്റൊന്നിനുമല്ല ഇന്നി ആനസ്തുഹീനം എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള കാഠിന്യം ഒരു തരത്തിലുള്ള പാരുഷ്യം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മനസ്സിന്റെ കാഠിന്യവും പാരുഷ്യവും ഇല്ലാതാക്കി തരണം അതിനുവേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ അതിനുവേണ്ട നസ്യഹത്തുകൾ എനിക്ക് നൽകണം ഇതാണ് അവൻ ഹസൻ ഉൽ ബസരി റഹ്മഹുല്ല അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിച്ചു വെറും മൂന്നായത്തുകൾ ആ ആയത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്തു പാരായണം ചെയ്യേണ്ട താമസം മൈമൂന ബിൻ മെഹ്റാൻ ആ വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ബോധമറ്റ് ഹസൻ ഉൽ ബസറിയുടെ കുടിലിനകത്ത് വീട്ടിനകത്ത് വീട് പോയി കുറെ സമയം അദ്ദേഹം അവിടെ കിടന്നു പിന്നെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ബോധമൊക്കെ ശരിക്കും തെളിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റു 
എഴുന്നേറ്റ് ഹസൻ അൽ ബസറിയോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരുകയാണ് മകനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ മകന്റെ കൈയും പിടിച്ച് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് മകൻ അമ്ര ചോദിച്ചു അല്ലയോ ഉപ്പ ഇദ്ദേഹമാണോ ഹസൻ അൽ ബസരി വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ ത്യാഗിവര്യൻ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ മഹാനായ കാവ്യവര്യൻ ഇദ്ദേഹമാണോ ഈ ഹസൻ ഉൽ ബസരി ഹസൻ ഉൽ ബസരി എന്ന് കേൾക്കാറുള്ള മഹാപണ്ഡിതൻ ഇദ്ദേഹമാണോ ഞാൻ ഹസൻ ഉൽ ബസരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെക്കാളൊക്കെ വലിയ ഒരാളായിട്ടായിരുന്നുവല്ലോ കരുതിയിരുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് ഹസൻ ഉൽ ബസരി എന്ന് മകൻ ചോദിക്കുന്നു ഉപ്പായോട് ആ സമയത്ത് എന്റെ ഉപ്പ എന്റെ നെഞ്ഞിൽ കൈ മുഷ്ടി ചുരുട്ടിയിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊരു ഇടി വെച്ച് തന്നു എന്നിട്ട് ഉപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഐ ബുനൈ അതേ മകന് ആയ അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഒരായത്ത് പാരായണം ചെയ്ത് കേൾപ്പിച്ചു തന്നു അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഒരായത്ത് ഓടിക്കേൽപ്പിച്ചത് നീ കേട്ടില്ലേ ആ ആയത്ത് നീ നിന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ശരിക്കും അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നീ നിന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് അത് നീ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ആയത്ത് നീ മനസ്സുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അത് ഉറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു ആ ആയത്ത് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ക്ഷതമേൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് പിതാവ് ആ മകനോട് അമ്രനോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആയത്ത് അദ്ദേഹം ബോധം കെടാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണ് പണ്ട് അദ്ദേഹം അധികാരത്തിലുള്ള സമയത്ത് ഖലീഫയുടെ കൂടെ ഖലീഫ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ സ്വകാര്യങ്ങളും അറിയുന്ന രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആയുസ്സുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മക്കളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സമ്പത്തുണ്ട് എല്ലാ ദുനിയാവിൽ ഒരാൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിരുന്ന കാലത്ത് അന്ന് ഹസൻ അൽ ബസറിയോട് അദ്ദേഹം ഉപദേശം ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ അതേ ആയത്ത് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വന്തമായി നടക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അന്നുണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമില്ല അധികാരത്തിലില്ല അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് വിട പറഞ്ഞു പോകാറായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പണ്ട് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെ ആ പറ ഐ അല്ലയോ മനുഷ്യ നീ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ ആ ചോദ്യം ഹസൻ അൽ ബസരി ഓടിക്കൊടുത്ത ആയത്തിലെ ചോദ്യം മൈമൂന ബിൻ മെഹ്റാനോട് മാത്രമല്ല ഓരോ മനുഷ്യനോടും ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനോടും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൌഭാഗ്യവും അതുപോലെ തന്നെ സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളും ആയുരാരോഗ്യ സമ്പദ് സന്താന സമൃദ്ധിയിൽ കളിയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നാൽ എല്ലാം അവസാനിച്ച് തിരിച്ചു പോകാനിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഈ ആയത്ത് അവരുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ബോധം കെട്ടി വീഴുക തന്നെ ചെയ്യും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ മനുഷ്യ അവർക്ക് നാം സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകി എന്ന് വെക്കുക മനുഷ്യന് നാം സുഖം നൽകി സുഖം നൽകുന്നത് ആയുസ്സുണ്ടാകാം ആരോഗ്യമുണ്ടാകാം സമ്പത്തുണ്ടാകാം സ്വാധീനം ഉണ്ടാകാം മക്കളുണ്ടാകാം ഇങ്ങനെയുള്ള ദുനിയാവിന്റെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവർക്ക് നാം നൽകി ഇന്മത്തനാഹും എത്ര കാലം കിട്ടുവത് സിനീൻ ഐ സിനീന കലാഇൽ സിനീന കലാഇൽ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിൽ ശാശ്വതമായി ജീവിക്കുന്നുവോ ഇല്ല അധികാരം കിട്ടിയാൽ സ്വത്ത് കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യം കിട്ടിയാൽ എത്ര കാലം ഈ സുഖ സൗകര്യം മനുഷ്യന് നൽകും ഏതാനും വർഷങ്ങൾ മാത്രം പിന്നെയോ അവരോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം മരണം എന്ന് പറയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അവർക്ക് വരികയായി അത് വന്നു കഴി അത് വരും വരാതിരിക്കില്ല പിന്നീട് ആ മരണം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും അവർക്ക് ഉപകരിക്കില്ല അവരുടെ മക്കൾ ഉപകരിക്കില്ല അവരുടെ സമ്പത്ത് ഉപകരിക്കില്ല അവരുടെ സന്താനങ്ങൾ ഉപകരിക്കില്ല അധികാരം ഉപകരിക്കില്ല ആരോഗ്യം ഉപകരിക്കില്ല ഒന്നും മനുഷ്യർ ഉപകരിക്കില്ല ഒന്നുമില്ലാതെ മനുഷ്യർ തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരും ഇത് രണ്ടും മൈമൂലബിന് മെഹ്റാൻ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക 
ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു നൽകിയിരുന്നു പക്ഷെ എത്ര കാലം ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകളിൽ അതില്ല വർഷങ്ങൾ മാത്രം നിലനിന്നു അത് അസ്തമിച്ചു പോയി ഇല്ലാതായി പോയി അവരോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട മരണം അവർക്ക് വരികയായി അതെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ഈ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ആ മരണം വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്യുന്നില്ല ഈ അവസ്ഥ മനുഷ്യന്റെ ഈ അവസ്ഥ ആലോചിച്ചാണ് മഹാനായ ഹസൻ മൈമൂന ബിൻ മെഹ്റാൻ ഹസൻ അൽ ബസറിയുടെ വീട്ടിൽ വീണ് പോയത് ലൗഫഹിം സഹാബി ഖൽബി അത് ചെവി കൊണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഹൃദയം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് അറിഞ്ഞാൽ ല അൽ ഫൈ തലഹാ മിൻ ഹു കുലൂമാ വ ല അൽ ഫൈ തലഹാ മിൻ ഹു ജറാഹ ഈ ആയത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ക്ഷതമേൽപ്പിക്കും മുറിപ്പാടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മൾ എത്ര കാലം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പുരോഗതി ഭൂമിയിൽ കിട്ടിയാലും എത്ര കാലമാണ് നമുക്കത് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുക അമാർ ഉമ്മത്തി മാബൈനീലീൻ എന്റെ ഉമ്മത്തിന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപതിനും എഴുപതിനും മധ്യ ശരാശരി നമ്മുടെ ആയുസത ഈ അറുപത് വർഷം മനുഷ്യൻ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് മനുഷ്യന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പാരസ്ത്രികമായ ജീവിതവും ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതവും മരുന്നത്തിലുള്ള ജീവിതവും എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഒരു നീണ്ട ക്യാൻവാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഈ ആയുസ് നമുക്കതിൽ വരക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്ര ചെറിയ ഒരു കാലയളവാണ് ഈ ചെറിയൊരു കാലയളവിന് വേണ്ടി എത്ര നമ്മൾ അധ്വാനിക്കണം അത് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ശരി ദുനിയാവിന്റെ നിയമം അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ വിധിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ മാറാൻ പോകുന്നില്ല എനിക്ക് എത്രയാണ് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകുക എനിക്ക് എത്ര കാലമാണ് ആയുസ് കിട്ടുക എനിക്ക് എത്രയാണ് മക്കൾ ഉണ്ടാകുക എന്റെ സമ്പാദ്യം എന്തായി തീരും എനിക്ക് എന്ത് സ്വാധീനമാണ് വരാനിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യവും അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല മുൻകൂട്ടി കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ കണക്കാക്കിയതിന്റെ അപ്പുറം യാതൊന്നും ഞാനിവിടെ എത്ര മറ്റപ്പാട് കാണിച്ചാലും ഞാൻ എന്തെല്ലാം തലകുത്തി മറിഞ്ഞാലും ഒന്നും വർദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല എനിക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിധിച്ച എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എന്റെ ഒരു അനാസ്ഥ കൊണ്ട് ഇല്ലാതായി പോവൂല്ല ഭൂമിയിലോ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെയോ സംഭവിക്കുന്ന ഏതൊരു മുസീബത്തും ഏതൊരാപത്തും അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലായുടെ അടുക്കൽ ഉമ്മുൽ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്താതിരുന്നിട്ടില്ല ആ മുസീബത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആപത്ത് അത് നാം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പുലർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്നതാലിക്കാലം വാഹിയെത്തി അത് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ വിധി അള്ളാഹു മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചതും രേഖപ്പെടുത്തിയതും മാത്രമേ പുലരൂ അല്ലാത്ത ഒന്ന് നമ്മൾ തലകുത്തി മറിഞ്ഞ് നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഈ കാര്യം നിങ്ങളോട് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു ലക്ഷ്യം കിട്ടാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അയ്യോ അതെനിക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനൊരർത്ഥമല്ല അള്ള കണക്കാക്കിയത് കിട്ടനെയും ഒരാത്ത പ്രഹോദിന ആത്താക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ കാര്യത്തിൽ ഓ ഞാൻ കേമനായി ഞാൻ പ്രഗത്ഭനായി എന്റെ പ്രാഗൽഭ്യം കൊണ്ട് എന്റെ പ്ലാനിങ് കൊണ്ട് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വല്ലാതെ മതി മറന്ന് ആസാദിക്കേണ്ടതില്ല ഇതിന് രണ്ടിനും അടക്കുമാണ് കാര്യം കഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അള്ളാന്റെ വിധി അള്ള തീരുമാനിച്ചുള്ള നടത്തി അത്ര തന്നെ കിട്ടിയാൽ അതിനുള്ളമി അത് അള്ളാന്റെ വിധി കിട്ടി അത്ര തന്നെ അല്ലാതെ ഒന്നും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനോ നഷ്ടപ്പെടാനോ പോകുന്നില്ല ഇവര് അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു അനുഭവിനോട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഉപദേശിച്ചത് അതാണ് ഈ ഭൂരോഗത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഈ മനുഷ്യരാശി മുഴുവനും ഒത്തൊരുമിച്ചു അലാന്യം പഴു കവിഷൈ നിനക്കൊരു ഗുണം ചെയ്തു തരാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാൽ പോലും അള്ള കണക്കാക്കിയതല്ലാത്ത ഒരു ഉപകാരം അവർക്കാർക്കും ചെയ്തു തരാൻ കഴിയില്ല മറിച്ച് 
നിനക്കൊരു ഉപദ്രവം വരുത്തണമെന്ന് ഈ മനുഷ്യരാശി മുഴുവനും ഒത്തുപിടിച്ചാൽ പോലും അള്ളാഹു നിനക്കുണ്ടാകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച ഒരു ദോഷമല്ലാതെ ഒരാപത്തല്ലാതെ നിനക്കോട്ട് പിടയുകയുമില്ല എന്ത് നടക്കും എന്ത് നടക്കൂല അത് രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതിന്റെ പേന ഉയർത്തപ്പെട്ടു മഷി ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൽ നിങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യം എന്താണ് വരാനിരിക്കുന്ന പരലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് വരാനിരിക്കുന്ന പരലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് ആ പരലോകത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആശങ്കപ്പെടണം ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടൂല അത് ആശങ്കപ്പെടണ്ട കാരണം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടൂല എന്നുള്ളത് ആദ്യ ഹുബാനഹുവത്താലെ തീരുമാനിക്കുകയും ആ തീരുമാനം ഉമ്മുൽ കിതാബിൽ അവൻ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ആ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തിയത് പ്രകാരം അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പുലരുകയും ചെയ്യുകയല്ലാതെ അതിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടത് ഏത് കാര്യത്തിലാണ് പരലോകത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് പരലോകത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട സമയം ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലാക്കൽ വിഭാഗം ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണം മറ്റുള്ള നമ്മുടെ ഈ സഹജീവികളോട് ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കടമകൾ നമ്മൾ നിറവേറ്റിക്കൊടുക്കണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഓരോ ഘടകത്തോടും നമ്മൾ ഏതൊരു പാരസ്പര്യത്തിനും പൊരുത്തത്തിനും പെരുമാറണോ അത് നമ്മൾ നിറവേറ്റുക തന്നെ വേണം ആ കാര്യം അള്ളാഹു സുഹാനഹുവത്താലാതെ കൽപ്പന പ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള കൂലി കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇതാണ് ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ അസ്വസ്ഥത കാണിക്കേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അസ്വസ്ഥമായി ആലോചിക്കേണ്ടത് ആ ആലോചന കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല അതിന്റെ ശരിയായ മാർഗം അള്ളാഹിന്റെ ശരൽ പഠിക്കല അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താരായുടെ ശരൽ പഠിക്ക ആ പഠിച്ച കാര്യം അത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുക ആ പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മൾ മുന്നേറുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ദുനിയാവ് അമ്മ കണക്കാക്കിയതുണ്ടാകും കണക്കാക്കാത്ത ഒന്നുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടൂല അതുകൊണ്ടാണ് അനസ് അലി അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് സുഹാദ് സുനൻ അവരുടെ സുനനുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസ് ആ ഹദീസിൽ ഇപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരാൾക്ക് ദുന്യാവ് ദുന്യാവ് എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് ബി എച്ച് എം എസ് പിന്നെ എം ടെക് ബി ടെക് എം എം ബി എ ഇങ്ങനെ ദുന്യാവ് തന്നെയാണ് തലയില് എം ബി എം ബി എന്നാണ് തലയില് എന്ന് വിചാരിക്കാം അവന്റെ ദാരിദ്ര്യം തീരൂല തലേന് നിറച്ച് ദുന്യാവ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവന് ദാരിദ്ര്യം തീരൂല അവന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾക്കും നടുവിൽ അള്ളാഹു സുബാനോ താര ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ടുവന്നുവെക്കും ഒരു കുട്ടി അവനോട് പൊരുത്തത്തിൽ ഇടക്കത്തിൽ നിൽക്കൂല കാരണം ആക്രാന്തം തീരാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവനോട് പിണങ്ങി അകന്നു പോകും എന്നാൽ അവൻ ഈ ആക്രാന്തം കാണിച്ചത് കൊണ്ട് തത്രപ്പാട് കാണിച്ചത് കൊണ്ട് തലകുത്തി വരച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ പോലുണ്ടോ അമ്മ കണക്കാക്കിയതിന്റെ അപ്പുറം ഒന്നും ഒരു വരാനില്ല എന്നാൽ മറിച്ചാണെങ്കിലോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഴുവൻ ചിന്തയും അയാൾ വേവലാതിപ്പെടുന്നത് അയാൾ അസ്വസ്ഥത കാണിക്കുന്നത് അയാൾ ആലോചിക്കുന്നത് അയാൾ തത്രപ്പാട് കാണിക്കുന്നത് അതൊക്കെ പരലോകത്തിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അയാളുടെ മനസ്സ് നിറയെ അള്ളാഹു ഐശ്വര്യം ധന്യത കൊണ്ടുവന്ന് നിറക്കും അവനോടൊരാളും പണങ്ങുന്ന പ്രശ്നമല്ല കാരണം ദുന്യാവിന്റെ കാര്യത്തിലല്ലേ പണക്കം ആർക്ക് ദുന്യാവിന് വലിയ താല്പര്യമല്ല ദുന്യാവ് അള്ള കണക്കാക്കിയതനുസരിച്ച് കിട്ടും എന്നാൽ ദുനിയാവിൽ ഇത്ര അയാൾക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ള കണക്കാക്കിയത് അയാൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ തത്രപ്പാട് കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് അയാൾക്ക് വന്നു കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയല്ല പരലോകത്തിന് വേണ്ടിയ ഇത് അതും ഞമതരാഴ്ചില്ലാത്തത് പരലോകത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കാനുള്ള കൃഷിയിടാനത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടുതൽ പഠിക്കുക കൂടുതൽ അവര് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ അവര് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നാളെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ദുഃഖവും ഖേദവും പറയേണ്ടി വരും ഒരു നഫ്സ് പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന മനുഷ്യരാശിയിലെ ഓരോ ലക്ഷണിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന രിക്തമായ വേദനാപൂർണമായ അവസ്ഥയാണ് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യാത്മാവ് പറയേണ്ടി വരരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അള്ളാഹു ഈ താക്കീത് നൽകുന്നത് 
എന്തൊരു നാശമേ എന്തൊരു ഖേദം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാതെ ഞാൻ വിളിച്ചു വരുത്തിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടി വരും വൈങ്കും തുരമിനസ്താഹിരിയും അന്ന് പരലോകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അത് കളിയാക്കലാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ കളിയാക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു താടി ഓലൊരു ഡ്രസ്സ് ഓലൊരു ജീവിത രീതി അവര് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ കുതിര കയറുന്നവനായിരുന്നു റബ്ബെ ഞാൻ അതല്ല എങ്കിൽ ശിക്ഷ കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ മനുഷ്യാത്മാവ് പറഞ്ഞു പോകും എനിക്കൊരു തിരിച്ചു പോക്കുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നന്മ ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടും റബ്ബെ ഇതൊരബദ്ധം പറ്റിയത് തന്നെ പക്ഷെ ആ വാക്കിന് ഒരിക്കലും ഒരു സ്വീകാര്യത അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ കിട്ടൂല അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ അവനോട് ചോദിക്കും അവനൊന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത എന്റെ ഇപ്പൊ രണ്ടാമതൊരു മടക്കം തിരിച്ചു പോക്ക് ചോദിക്കുന്നത് അവനൊന്ന് അമ്മേർക്കും അവനൊന്ന് അമ്മേർക്കും നായ തെനക്കർ ഹിമൻ തെനക്കർ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒരു ആയുസ് മുഴുവനായിട്ട് കൈക്കൽ വെച്ച് തന്നിട്ടില്ലേ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമാനത്തെ ആയുസ് കാലം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നില്ലേ മായ തെനക്കർ ഹിമൻ തെനക്കർ ആലോചിക്കുന്നവൻ ആലോചിക്കാൻ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറുള്ളവൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മാത്രം ഒരു പിരീഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നില്ലേ വജാക്ക് മുന്നേ വീർ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് താക്കീത് നൽകാൻ താക്കീത് കാരൻ വന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആയുസ് തന്നു താക്കീത് നൽകാൻ മുന്നറിയിപ്പ് കാരൻ വന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പരിഹസിച്ചുവല്ലേ പതൂപ്പു എന്നാൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് ഇനി നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക അക്രമകാരികൾക്ക് സഹായികളില്ല അവിടെ തിരിച്ചു പോകുന്ന പ്രശ്നമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ദുനിയാവ് കുറെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കാം നഷ്ടപ്പെടൂല അവ കണക്കാക്കിയത് കിട്ടും കണക്കാക്കാത്തൊന്നും എന്ത് താഴ്ത്തി പറഞ്ഞാലും കിട്ടൂല എന്നാൽ പരലോകത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ ബദ്ധപ്പാട് കാണിക്കേണ്ടത് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ധൃതിയിൽ മുന്നേറണമെന്നാണ് ഹരീദ് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും ഇനി ദുനിയാവ് കുറച്ചത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നാൽ എന്താ വരാൻ എത്രയാണ് ദുനിയാവിന്റെത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സായി എന്ന ഈ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് ഞാൻ ജീവിച്ചു തീർത്തത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഓരോരു മിന്നലാട്ടം പോലെ ഈ ദിവസങ്ങളുണ്ടല്ലോ എത്ര പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നല്ല നിലക്ക് ഇണങ്ങി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ആ കൊല്ലങ്ങളാൻ ജീവിച്ചാൽ ഏതോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ജീവിച്ച് തീർത്ത മാതിരി പിന്നെ പിണക്കത്തിന്റെ രണ്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ വന്നു അത് കുറച്ച് ദൈർഘ്യം പിടിച്ചതായിരുന്നു അത് വർഷങ്ങൾ പോലെ തോന്നി തൊന്നത്തിൽ ആ വർഷങ്ങളും ആ വർഷങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളും എല്ലാം ആ വർഷങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ട് മുട്ടിയ ആളുകളും എല്ലാം എല്ലാം അത് കഴിഞ്ഞു പോയി ഒരു ഞൊടിയിട കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതം മനുഷ്യായുസ് അവസാനം ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഞാൻ കാണുകയും പരിചയപ്പെടുകയും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു കയറി വരികയും ചെയ്ത എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ആ സംഭവങ്ങളും ആളുകളും ഒക്കെ തന്നെ അഹ്ലാമോ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ അനുഭവിച്ചു തീർത്ത പോലെ അത്ര പെട്ടെന്ന് തീരുന്ന അതാണ് ദുന്യാവ് അത്രേ ഉള്ളു ദുന്യാവ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താൻ ഒരു കൊതുകിന്റെ ചിറകിന് നൽകുന്ന വില പോലും ദുനിയാവിൽ അവർ കൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ പരലോകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീരൂര തീരൂര അത് പരലോകം അങ്ങനെ ഒന്നുകിൽ നിത്യമായ നരകം അല്ലെങ്കിൽ നിത്യമായ സ്വർഗം മാറ്റങ്ങളും വൈവിധ്യങ്ങളും പുതുമകളും എത്ര ചോദിച്ചാ ചോദിച്ചതും വലതൈനാ മതി ഇത് ചോദിക്കാത്തത് വേറെ നമ്മുടെ മനസ്സിലോ നമ്മുടെ ഭാവനയിലോ നമുക്ക് വിഭാവനം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ അതല്ല ശിക്ഷയാണെങ്കിലോ ശിക്ഷയോട് ശിക്ഷ അതിങ്ങനെ തൊലിയൊക്കെ പൊട്ടി പാകമായി വരുമ്പോ വേറെ പുതിയ തൊലി അങ്ങോട്ട് വെച്ചുകൊടുക്കും നീ അത് നോക്കൂല അനുഭവിക്കട്ടെ ശിക്ഷ അതിൽ ജീവിതമല്ല മരണമല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരലോ ഈ ദുനിയാവിന്റെ ഒരു അറുപത് കൊല്ലം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അത് പരലോകവുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമല്ല ഈ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്റെ എന്റെ സഹോദരിമാരോടും എന്റെ സഹോദരന്മാരോടും 
ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എനിക്ക് പറയാനുള്ള വസീയത്ത് എനിക്ക് നൽകാനുള്ള നസീഹത്ത് ഒന്നാമതായി അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടമ വിവാദത്തിൽ മുഴുകണം അതിന് നമ്മുടെ ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പയോ ഉമ്മയോ കുടുംബമോ സ്വത്തോ മറ്റൊന്നും തടസ്സാകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല മാതാപിതാക്കൾക്കും ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാര് പരസ്പരവും മക്കള് മറ്റു കൂട്ടുകുടുംബാദികള് അതുപോലെ അയൽവാസികൾ മറ്റുള്ളവര് സാജീവികള് എന്നല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഓരോ ഘടകവുമായി നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള കടമ അത് അത് വീഴ്ചവരുത്താതെ ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ഒന്നാമതായും രണ്ടാമതായും മൂന്നാമതായും ഞാൻ പറയുന്നു ജനങ്ങൾ അവരുടെ മുഖവും മൂക്കും കുത്തി നരകത്തിലേക്ക് അവരെ തള്ളിയിടുന്നത് അവരുടെ നാവ് കൊണ്ട് അവർ കൊയ്തെടുക്കുന്നത് കാരണത്താലാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ സഹോദരിമാരോട് നിങ്ങൾ നാവ് സൂക്ഷിക്കണം നാവ് സൂക്ഷിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കേട്ടാൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആവശ്യമുള്ള കാര്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാനേ പാടില്ല നിങ്ങൾ സംസാരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തെസ്നമു നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാന്റെ സലാമത്ത് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ വിക്രി ചെല്ലിയാൽ തെഹ്നമു നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാന്റെ വലീമത്ത് ഉണ്ടാകും നാവ് സൂക്ഷിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രക്ഷ ഈ ഫിത്തനയുടെ കാലത്ത് ലോകത്ത് മുഴുക്ക ഫിത്തനയാണ് ഈ ഫിത്തനയുടെ കാലത്തുള്ള രക്ഷ റിൽമാണ് റിൽമിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആ റിൽമ് കൊണ്ടുള്ള അമലാണ് അതുകൊണ്ട് ഷെറിയായ റിൽമ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു റസൂല് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുഹും അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ആ റിൽമ് തേടെ ആ റിൽമ് അമലാക്ക അത് മുഖേന നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതവും തുടർന്ന് പാരത്രികമായ ജീവിതവും അത് വിജയത്തിലെത്തിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കണം ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്നും തട്ടിപ്പടഞ്ഞു പോകട്ടെ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വഷതികളായ ആളുകൾ തന്നെ പല മർത്തവീല ഏറ്റവും നല്ല മർത്തവ നമുക്ക് ഫിർദൌസ് ലഭിക്കണം അള്ളാന്റെ ഹിസാബും ഹസാബും ഇല്ലാത്ത സ്വർഗത്തിലേക്ക് നേരെ കയറണം ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിസാബ് നേരിടേണ്ടി വരരുത് വമൻ അള്ളാന്റെ ഹിസാബ് കാര്യങ്ങൾ തികഞ്ഞ അള്ളാഹു അന്വേഷിച്ചാൽ നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഹിസാബും ഹസാബും ഇല്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അർപ്പണം അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അത് തൊഴിലിന്റെ ഉയർന്ന മർത്തവയിലെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതിന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ അമലുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം അത് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അത് മുഴുവനും നമ്മൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിസാബും അള്ളാഹുവിന്റെ അഹാബും ഇല്ലാതെ ഏത് ഹുലൂനൽ ജന്നത്ത ബെഹൈര്യ ഹിസാബിൻ വല അജാബ് അള്ളാന്റെ ഹിസാബില്ലാതെ അള്ളാന്റെ ഹിസാബില്ലാതെ നേർക്ക് നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസ് അഴകൽ ജന്നത്തി വസത്തുഹ സ്വർഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള സ്വർഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും മധ്യത്തിലുള്ള ആ ഉന്നതമായ സ്ഥലത്ത് അവരുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അത് വലായത്തിൽ പോമഴി നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല ആ ഇൽമ് കൊണ്ട് അമലാക്ക അതിന് നിങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടരും ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവന്റെ ശരയായ ഇൽമ് നേടാനും അത് അമല് ചെയ്യുവാനും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സൗഹ്യത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك على آل إبراهيم إنك حميد مجيد